呃，各位同学，我们现在要介绍第二种类型的微分方程式的解法哈。好，第二种类型的微分方程式，我们说，呃，左边的话有一个函数跟跟应变数 y 有关，再乘上 y 的一次微分 ，y 对 x 的微分，然后右半边的话是跟 x 有关的一个函数，称作 f。好，这个类型的问题是我们所要处理的第二种类型的问题。好。那这个类型的问题，它怎么解它呢？它的解法跟刚刚第一个类型的问题其实是一样的哈，也就是我只要左半边对它做自变数的 integration， 右半边对自变数做 integration， 这样就算完了。好，算一下哈，就是呃左半边的部分，它要对自变数 x 做 integration， 右半边也要做一样的呃这个运算了哈，右半边的运算的话。好，也是一样，对 x 变数做积分，积完分之后要记得加上一个积分常数 c 给它。好，那左半边的这个对 x 的微分，还有对 x 的积分是可以互相抵消掉的，所以右半边留下来的函数啊，它是一个 y 相关的函数，要对 y 变数做积分。好，然后右半边的话是 x 相关的函数，要对 x 变数做积分。啊，不定积分的关系，所以加个积分常数 c 给它。好，这样的一个问题啊，就是我所谓的第二种类型的微分方程式。好，那呃，我举一个简单的例题哈，那个呃，先看一个这样的问题好了哈。我说，我把那个 g 函数啊称作 y 就可以哈，然后 y 乘上 y 对 x 的微分。好，右半边的话，我这个跟 x 有关的函数 f 啊，我称作 x 平方好了。好，那这样的一个问题，我要解它的话，我采用刚刚的概念哈，那这个是除了上面这个框框所代表那个标准形态的问题啊。好，把这样的问题套用刚刚的概念来解的话，那就是原来的方程式，我做 integration 哈，对它做自变数的积分。好，左半边跟右半边都做自变数 x 的积分，所以这个可以写成 y 乘上 y 对 x 的微分，好，再乘上呃底 x 在后面，相当于对 x 变数做积分的哈。好，右半边也要做一样的动作，是 x 平方要对 x 变数做积分。好，不定积分的关系，我要加一个积分常数 c 给它。那这里的微分跟跟这个积分是可以互相抵消掉的，好，所以左半边留下来的话就是应变数 y 对 y 的积分，好，右半边是自变数的积分，好，那呃这种标准形态的积分啊，好，我们记得那个积分公式的话，一下就可以算出它的答案是什么了哈，好，这个 y 对 y 做积分的话，它就是二分之一的 y 平方。好，那 x 平方对 x 变数做积分的话，它就是三分之一的 x 三次方。好，然后再加上一个积分常数 c 给它，好，这样就算完了。好，这是这个简单的例题的应用。好，先这样子。